पंद्रह मार्च दोन हजार चौवीस रोजी वाड़ा तालुक्यल खंडेश्वरी नाका ये देशाच युवा संघर्ष नेतृत्व राहुल गांधी यानी उपस्थित संवाद साधला का मनाल राहुल गांधी ऐकूया सबसे पहले आप सबको यहाँ बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मुझे अच्छा है अच्छा है पिछले साल हमने भारत को यात्रा की कन्याकुमारी से चार हजार किलोमीटर भारत को जोड़ने के लिए और भारत के जो कमजोर लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनका जो मैसेज है उसको उठाने के लिए हमने यात्रा यात्रा में बहुत सारे लोग आए हमसे मिले और उन्होंने कहा देखिए आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो मगर ऐसी बहुत स्टेट है जहां आप जा ही नहीं रहे हो आप गुजरात नहीं जा रहे आप उड़ीसा नहीं जा रहे आप आसाम नहीं गए छत्तीसगढ़ नहीं गए झारखंड नहीं गए बिहार नहीं गए तो ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा हुई आपको दूसरी जो भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए इससे बेस करनी चाहिए तो हमने मणिपुर से शुरू किया आज हम यहाँ आपके सामने महाराष्ट्र में हैं और इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिए पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसमें न्याय शब्द क्यों जोड़ा क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोगों के साथ के साथ मजदूरों के साथ छोटे व्यापारियों के साथ युवाओं के साथ अन्याय हो गया मैं आपसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं आप जानते हो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है तो जानते हैं सोलह हजार करोड़ रुपए ये आप जानते हो कितना है सोलह हजार करोड़ रुपए कह दिया इसका क्या मतलब ये जो नंबर है ये आम आदमी को समझ नहीं आता इतना बड़ा नंबर ये अरब के को ही समझ आता है तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं मनरेगा में पैंसठ हजार करोड़ रुपए लगते हैं साल के उसमें देश के सब आदिवासी गले गरीब लोग काम करते हैं करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है एक साल पैंसठ हजार करोड़ रुपए चलाने में लगते हैं नरेंद्र मोदी ने बाईस लोगों को बाईस लोगों को चौबीस साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया बाईस चौबीस साल का जो पैसा मनरेगा में लगेगा वो नरेंद्र मोदी ने बाईस पच्चीस लोगों को पकड़ा किसान को कितना दिए दलितों का गरीबों का कितना क्या पेड़ों का युवा यहाँ पे बहुत सारे युवा है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ट्यूशन फीस के लिए उन्होंने उधार दिया पढ़ाई के लिए उधार दिया उनका कर्जा माफ किया था जिंदगी हिंदुस्तान का युवा पति है उनका छोटी घंटा काम होता है तो दूसरा सवाल आपके यहां पर आदि आदि लोग ठीक है उन्होंने बताओ आपकी हिंदुस्तान में कितनी आदि 
जो कि उन्होंने हटा दिया है सिर्फ आठ परसेंट है ठीक है तो हिंदुस्तान में आपने सौ लोग खड़े किए उसमें से आठ लोग आदिवासी होंगे सही दलित कितने पंद्रह परसेंट है कितने कितने
उनकी जान को हम भी सीखना मगर सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है या नहीं सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दस साल में अठासी परसेंट के लिए क्या है तो ना अपनी घर में ना प्राइवेट अस्पताल आपके हाथ में प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल होता मुझे बता दो कि प्राइवेट स्कूल कंपनी है कॉलेज चलाने वाली कंपनी है बता दो इसमें इनके मालिक को बता दो पिछड़ा कौन ओबीसी कौन दलित कौन आदमी कौन नाम बता दो आप दलित देख रहे हो पूरे दिन आगे ये ये साल ये साल उसी है पालतू साल नहीं रखा ये साल है कि हिंदुस्तान की अठासी परसेंट इस देश में कोई भागीदारी नहीं है छह सौ पचास हाईकोर्ट के जज हिंदुस्तान सारे सारे केसेस होते हैं न्याय ये होते हैं कसा नहीं रहता आपके बीस साल नहीं रहता आपके लोग मर जाते हैं केस करता रहता है छह सौ पचास में से अठासी परसेंट का मामला और वो भी सब छोटे छोटे केस तीन परसेंट के हाथ में पैसा कॉन्ट्रैक्ट मीडिया ईवीएम सब और आपसे कहते हैं आपसे कहते हैं भाइयों बहनों अभी रोटी खाओ प्रभु के गुण खाओ भूखे मत खाओ आधी रोटी खाओ प्रभु के गुण खाओ भूखे मर जाओ ईवीएम हटाओ ईवीएम राहुल जी आपने हमें ईवीएम हटा दिया आपने हमें सबसे बड़ी राहुल सर इस तरफ देखो तो मैं आपको सरकार हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए नहीं चाहती एमपी नहीं चाहती हिंदुस्तान की सरकार को नब्बे आए सबसे मैं देखा मैं कैसे मेरे सिस्टम को अंदर से बैठ गए इसलिए बीजेपी का ये तो सब समझाओ तो नब्बे वर्ष रहते हैं मरने वाले योजना बनती है कांग्रेस पार्टी कहती है मरने वाला नहीं हमारे तो फाइन पीड़ नहीं होती है वो नब्बे लोग रेलवे बनने जाता है कहाँ जाएगा कैसे जाएगा ये नब्बे लोग निकलेंगे अंदर होगा नहीं होगा 
सुरक्षा को कमजोर करने के लिए उनको 
उनको सेवी की ट्रेनिंग दी है और उनसे कहा जाएगा देखो भैया चलो क्या करो उधर जाओ ये तो बोल घरी मी घरी थे तू ठराव ना मी है मी आई घरी कैमरा खाली करो चल चल कोई ये 80% और
इस कानून के बाद आपको कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसकी आमदनी साल में एक लाख रुपए से कम हो एक घटके से एक घटके से हम गरीबी को उठा दें मगर मेन सवाल भैया आप भूलो मेरा मेन मैसेज ये है कि आप अठासी पर जाए आप अपने हक के लिए बोलना और लड़ना शुरू करो क्योंकि बहुत आसानी से मैं आपको ये समझ में आई बात कि बहुत आसानी से बहुत आसानी से किया जा सकता है मुश्किल नहीं है आपने थोड़ा सा दबाव डाला ये सारी संस्थाएं दबाने खुल जाएंगी आप आपका शेर सो रहे हैं आपका शेर सो रहे हैं जंग जाओ भाई हो शेर शेरिया जंग जाओ धन्यवाद नर ही भारत जोड़ो यात्रा गांधरे या दिशे रवाना जा